എവ്രിവാണ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു അലഹമുല്ല ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുഡിങ്ങിൻ്റെയും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് അതിനുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു വെക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഇവർക്ക് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആണ് ഹോളിഡേയ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു നയൻ തേർട്ടി ആണ് ഗ്രേഡ് വണ്ണിൻ്റെ ടൈം ഉണ്ടായ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു എട്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പതിയാണ് കേട്ടോ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കാൽച്ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കട ഉമ്മച്ചീനെ എന്താ കാണിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു സാൻവിച്ചാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മയണൈസും ഹോട്ട് സോസും അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോപ്കോൺ ചിക്കൻ പോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലെറ്റ്യൂസ് പിന്നെ മുട്ട വേണം ചീസ് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ട ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചതച്ച മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനെ കേട്ടോ ചിക്കനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ സോയ സോസ് ഉപ്പ് ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൈദ കോൺഫ്ലവർ ആ ഒരു മിക്സിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമായിരുന്നു അത്രയും മതി കേട്ടോ നമ്മൾ പോപ്കോൺ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മോൾ ഭാഗം കുക്കാവാനുള്ള ടൈം എടുക്കരുത് മോൾ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചപ്പാത്തി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് അത് ഒട്ടിയിരിക്കുള്ളൂ മുട്ടയിലേക്ക് അത് ഒട്ടിയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയും മുട്ടയും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മയണൈസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അതിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലെറ്റൂസ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോൺ അതും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബർഗറിലൊക്കെ വയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന ചീസ് സ്ലൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റോൾ ചെയ്യൽ ഇച്ചിരി ടാസ്ക്കാണ് കാരണം അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ റോൾ ചെയ്യാം ഇത് നല്ല അങ്ങനെ റോളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിന് വിട്ട് പോരുമൊന്നുമില്ല അത് നല്ല ആ ചീസൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നുള്ളൂ
അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടി മുതൽ നയൻ തേർട്ടി വരെയാണ് ഇവർക്ക് ടൈം ഗ്രേഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം രാവിലെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മോൾ പഠിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ഫീൽഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലാണ് കേട്ടോ വക്രയിലാണ് അപ്പോൾ അവൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ കെ ജി വണ്ണും കെ ജി ടുവും സ്പ്രിങ് ഫീൽഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് ദോഹയിലായിരുന്നു ഇതിപ്പം ഇവരുടെ പ്രൈമറി വന്നിട്ട് വക്രയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നല്ല ചൂടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങലും പൊതുവെ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ സ്കൂളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് പോലെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ പേരൻസ് പി ടി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അന്ന് എന്താ ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പ്രസംഗവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോളുടെ ക്ലാസ് ഏതാണോ അവിടെ നമ്മൾ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവർക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ മോക്ക് എക്സാം അവർക്ക് റീടെസ്റ്റായിരുന്നു എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ റീടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ തന്നു അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ടൈമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആളെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചറിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊട്ടിയുടെ കാല് തലേ നിന്ന് ഉളുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓടി കളിച്ചപ്പോൾ വീണതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞൊണ്ടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്ത് ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്കോ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പോയിട്ട് വേണം ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇറങ്ങാറില്ല നല്ല ചൂടുമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആകെ ഒരു ക്ഷീണമായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അധികം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മടിയായി പോയി നമ്മൾ ആകെ ഒരു ക്ഷീണമായി വരുന്നു കേട്ടോ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഐസൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി മുൻപ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിട്ട് വഴട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല മൂന്ന് സവോള ഞാനിപ്പം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ തക്കാളി കറിവേപ്പില ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനും ഇട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മളത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ അടി പിടിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ വഴട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുഡിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കോഫിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമ്മി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പുഡിങ്ങാണ് കോഫി പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ അതിന് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ബോർബോൺ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ്സില
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് കോഫിയിൽ മൂക്കിയിട്ട് അത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ജലാറ്റിൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കോഫി വേണം അത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി വേണം കേട്ടോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് കോഫി വേണം അപ്പോൾ കുറച്ചധികം കോഫി പൗഡറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി മിൽക്കിൽ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുഡിങ് ട്രേയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പാൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജലാറ്റിൻ പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരാറ് ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ആ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ജലാറ്റിൻ മെൽറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഫി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രോങ് കോഫി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മധുരം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല മധുരം വേണം കാരണം കോഫിക്ക് ഒരു കയ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മധുരം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മധുരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ സെറ്റാക്കി അതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രേ അത്ര വലിയതല്ല ഒരു ചെറിയ ട്രേ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രേയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പാലെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഞ്ചിന് നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ അത് സെറ്റ് ആയതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ഓൾറെഡി മുൻപ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്സിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തസ്വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിലാണ് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് അമ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടും സൺസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ അവർ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ആപ്പിൽ തസ്വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ടൈം സ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് ഡെലിവറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അവർ നമുക്ക് എന്താ സാധനങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി റിയാൽസിന് ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രസമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്പിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി ഓടി ഇപ്പോൾ കടയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്പിലാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഷോപ്പ
അപ്പം നെല്ലിക്കയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് കൂടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി അതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നെല്ലിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളതിട്ട് ഒട്ടും തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ അതാ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊന്ന് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്കാണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത് ഗ്ലാസ്സിൽ ജാറിലിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയണം അതൊന്ന് സെറ്റായി വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു പിസ്സ റെഡിയാക്കുകയാണ് പിസ്സ ബോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡോഗ് ബണ്ണാണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തോ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ട് ഡോഗ് സാൻവിച്ച് അപ്പോൾ അന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും പിന്നെ കുറച്ച് ഹോട്ട് ഡോഗ് ഞാൻ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചീസ് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ബണ്ണ് എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നട ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നടുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ബണ്ണ് ആ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കളഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ച് അതിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് താത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിസ്സ സോസ് റെഡിമെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം പിസ്സ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കുറച്ച് ഒറുഗാണോയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിസ്സ സോസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം സവോള പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡോഗ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ മോക്കൊക്കെ പിസ്സ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ ബണ്ണോ ബ്രെഡോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഒറുകാനോ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും തടവി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബണ്ണ് അതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫുള്ള് നല്ലപോലെ സീൽഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചീസ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാനിലല്ലേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഓവനിൽ വെക്കുന്നതിലും കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കത്തി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളിപ്പം ചായ കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ആണ് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം സിമ്പിളാണ് നമുക്കധികം മെനക്കേടും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുമ്മുച്ചയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പുറത്ത
അപ്പോൾ മോൻ മാഷാല്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിടന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും അതുപോലെ കൂടുതലും നേരം നമ്മൾ സ്ട്രോളറിൽ തന്നെയാണ് കിടത്തുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ആൾ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാഷാല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വക്ര സൂക്കിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് തന്നെ ഫിഷ് മന്തി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നല്ല ഫിഷ് ബാർബിക്യൂ ചെയ്തിട്ട് നല്ല മന്തി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുണ്ട് ഫിഷ് മന്തി കിട്ടുന്ന പുതിയ പുതിയ ഒത്തിരി ഷോപ്പ്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ഷോപ്പിലാണ് വരാ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പുകളിൽ നമ്മൾ മാറി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പ കബാന അതുപോലെ തന്നെ നദി മന്തി അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ മാറി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മന്തി എല്ലാ ഷോപ്പിലും സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സീ ബാസും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കിങ് ഫിഷും ആണ് മേടിച്ചത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ റൈസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫിഷ് നമ്മൾ ചിക്കനും മീറ്റ് മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഫിഷ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സീ ബാസ് ഞങ്ങൾ മിക്സ് മസാലയാണ് റെഡ് മസാലയും ഗ്രീൻ മസാലയും അങ്ങനെയാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനൊട്ടിക്ക് സ്ക്വിഡ് ഫ്രൈ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പുഡിങ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റായി പകുതി ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പീസും കൂടെയും നിങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രേക്കൊന്നും ആയി പോകില്ല നമ്മൾ പതിയെ സാവധാനത്തിൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നല്ല സെറ്റായിട്ട് നല്ല ഒരു ജെല്ലി ടൈപ്പാണ് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കോഫി ലവേഴ്സിനൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് സിമ്പിൾ പുഡിങ് ആണല്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പുഡിങ്ങാണ് കോഫിയും അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായി പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേറ